斗罗大陆第二部第三十六集中，作为父亲的唐三居然把女儿王东的记忆给封印了，那为何还在王东的脑海内留下一缕神事？这是唐三在王东的脑海内留下一缕神事。当霍宇浩探查王东脑海的时候，就被唐三的神识攻击了。可是唐三为何要封印王东的记忆？对于唐三为何要封印王东的记忆，现在网上有很多说法，而且是说什么的都有。更有人说唐三这是故意虐待女儿。不过答案其实可以很简单，其实并没有那么复杂，只因为两个原因。先点赞后观看，斗罗与你更灿烂。第一个原因就是王东之前生活在神界，神界的秘密是不能泄露的。也不能让外人知道，尤其是下界的人。王东既然非要下界，那自然唐三要做针对性的措施，不让他带着记忆下界去，以免神界的事被下界的人知道。所以唐三就对王东的记忆动了手脚，直接封印了王东在神界的记忆。这也就是说，关于神界的一切事情，王东都记不得了。这里可能有人会说，王东的父母，也就是唐三小五，就生活在神界，那么这一来，王东岂不是连父母都记不得了吗？理论上是这样，但是唐三小五特意安排大明二明也跟着王东下界，他们会给王东灌输思想的，让王东知道他的父母是谁。而在等到王东回归神界了，唐三自然会解封王东的记忆，关于神界的一切，王东也就记起来了。第二个原因就是唐三要避免很多不必要的事发生，因为他要是不封印王东记忆的话，就这样让王东下界的话，哪怕王东下界之后，可以不说神界的事。而且说到底，王东是一个女孩子，难免会让一些老谋深算之辈看出端倪，发现她来自神界。一旦知道王东来自神界，那么这些老谋深算之辈会怎么想？呢？肯定会动一些不好的心思，很可能会绑架王东，之后以王东为筹码，让神界的唐三和他们交易，或者直接让唐三为他们做事，更有可能让唐三把他们都带到神界生活。唐三为了避免不必要的事情发生。也考虑到王东过于年轻，可能藏不住事，也没有什么心机，所以就故意在王东下界的时候封印了他的记忆。这样做虽然有人不喜欢，觉得唐三就是在虐待女儿，不然封印王东的记忆干什么？不过我个人倒是可以理解，何况虽然说王东的记忆被封了，但是只是关于神界的记忆，除了神界的记忆之外，其他的唐三都没有干涉。反而为了王东这个女儿的安全，特意在王东脑海内留下神识，一旦遇到王东无法抵抗的危险，这留下的一缕神识就会发动，而这自然为王东省了不少事，很多人自然也就看不出王东来自神界，而王东的安全自然也就有了保障。对此，家人们有何看法？欢迎在评论处一起讨论。爱我的斗罗大陆解析的话，请点赞、分享视频、订阅频道支持，我们下期再见。